नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर एक है दोस्तों हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम ओरियंटेड प्रश्न होते हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग सारे पार्टों को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं सिंपल तरीका बता रहा हूं दोस्तों आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों यदि छह गुने तीन प्लस पांच बराबर दस और आगे कह रहा है दोस्तों आठ गुने दो प्लस पांच बराबर बीस हो तो चार गुने दो प्लस आठ बराबर क्या होगा ये हमें बताना है ठीक है तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपल तरीका क्या होता है देखिए आप पहले दोस्तों ये देखेंगे कि छह गुने तीन प्लस पांच बराबर दस कैसे लिखा है आठ गुने दो प्लस पांच बराबर बीस कैसे लिखा है जैसे दोस्तों यहाँ पे दस आया है जैसे यहाँ पे बीस आया है उसी प्रकार से दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम वो संख्या लाएंगे ठीक है तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आप बस ये कर देखेंगे छह तीन पांच को दोस्तों हम क्या करें कि दस हो जाए तो देखिये ये आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ गुने दिया है तो गुने ही करेंगे प्लस दिया है तो प्लस ही करेंगे नहीं इसकी जगह पर हम कुछ भी कर सकते हैं ठीक है अगर मैं बोलू तो गुना है तो गुना करिए तो छह त्री अठारह और अठारह में दोस्तों पांच जोड़ेंगे तो तेईस होगा लेकिन यहाँ पे तो दस दिया है ऐसे नहीं होगा आपको क्या करना है दोस्तों अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कहने का मतलब है दोस्तों यहां देखिए सिंपल तरीका क्या होगा अगर मैं बोलूं दोस्तों छह और पांच को आपस में गुना कर दीजिए छह गुने पांच करेंगे तो दोस्तों क्या होगा तीस और तीस से क्या करिए ये जो तीन है ना इससे भाग कर दीजिए तो कितने बार में जाएगा दोस्तों दस बार में कितने बार में जाएगा तीन दहा में तीस होता है देखिए दस यहां पर दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को दोस्तों देखिएगा आठ गुने पांच करेंगे तो क्या होगा दोस्तों चालीस होगा और इस चालीस को दोस्तों इस जो जो बीच में दो है ना इससे भाग कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों दो से कितने बार में दो दुना के चार बीस बार में यानी क्या होगा दोस्तों बीस होगा देखिए बराबर में क्या होगा बीस दिया है देखिए बराबर में बीस दिया है ना चलिए इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना उसका हम आंसर देंगे देखिए कह रहा है देखिए ये है चार गुने क्या करेंगे आठ करेंगे चार गुने आठ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों बत्तीस होगा और बत्तीस को दो से भाग करेंगे तो क्या होगा सोलह होगा क्या होगा सोलह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा दोस्तों सोलह होगा सोलह देखिए किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों हम आपको बता दें लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा होमवर्क के तौर पे रहेगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न है प्रश्न क्या कह रहे हैं ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें दोस्तों यहाँ पे एक संख्या का श्रृंखला चल रहा है और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है तो देखिए जब कभी भी दोस्तों श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो संख्याओं को ध्यान से देखिए तेईस है पांच है पच्चीस है सात है सत्ताईस है नौ है इकतीस है चार है तिरपन है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहां पे दो रूल लगता है एक तो संख्या है जब घट बढ़ रही हो तो एक एक संख्या छोड़ के देखते हैं कहने का मतलब तेईस दो पच्चीस पच्चीस दो सत्ताईस और सत्ताईस के बाद देखिए दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है गैप ज्यादा हो जा रहा है सत्ताईस के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों चार का गैप हो जा रहा है इकतीस के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहां पर भी गैप ज्यादा हो रहा है तो प्रश्न को हम ऐसे न सोच के आप क्या करेंगे कुछ अलग तरीके से सोचेंगे देखिएगा पांच दो सात सात दो नौ फिर नौ के बाद कम हो गया चार आगे वृद्धि होना चाहिए था लेकिन कम हो रहा है जब दोस्तों बराबर ऐसे सीक्वेंस में नहीं चलता है तब तो हम क्या करते हैं कुछ अलग तरीके से सोचते हैं अलग तरीके से सोच कैसे सोचेंगे हम आपको बता रहे हैं देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये तेईस है ना दोस्तों क्या है तेईस ट्वेंटी थ्री
सात अगला संख्या मिल रहा है ना ये सत्ताईस दो और सात से मिलकर बनाए दो सात जोड़ेंगे तो नौ क्लियर है आगे देखिएगा इकतीस तीन और एक से मिलकर बनाए तीन एक चार तिरपन किन संख्या उसे मिलकर बनाए पांच और तीन पांच और तीन जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा आठ होगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा आठ होगा देखिए आठ किस ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा और एक चीज और बता दो दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं दोस्तों उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले ठीक है तो इसलिए दोस्तों आप जरूर जुड़िए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर आपको करना है ठीक है सारे मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे जरूर जुड़िएगा चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न है प्रश्न ये कह रहा है और ये देखिए लास्ट में भी आप बताइएगा दोस्तों इन पांच प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे यानी कि आपने कितने प्रश्न सही किए ठीक है कमेंट करके जरूर बताइएगा और किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम भी होती है तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे दोस्तों कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा आरेख शिक्षित वकील और शिक्षक के बीच सही संबंध दर्शाता है देखिए ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है और वेन डायग्राम के लिए दोस्तों आपको पहले भी बताऊं फिर से बता रहा हूं वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे उन शब्दों पे विचार करेंगे जिनका वेन डायग्राम बनाना है इसमें कौन कौन से शब्द है दोस्तों शिक्षित है वकील है और कौन शब्द है शिक्षक है ये तीन शब्द दिए गए हैं और इन्हीं तीनों के बीच क्या करना है वेन डायग्राम बनाना है तो आप क्या करेंगे ये देखेंगे ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है ठीक है इनका एक दूसरे से कैसा रिलेशन है ये आपको पहले पता करना है तो कैसे पता करेंगे ये भी बता रहा हूं देखिएगा यहां पर क्या है शिक्षित ये वकील है ये शिक्षक है तो देखिए शिक्षित कौन होता है दोस्तों वकील शिक्षित होता है या अशिक्षित होता है जब ये वकील है तो यानी कि शिक्षित है ठीक है ये जब शिक्षक है दोस्तों तो ये भी क्या है दोस्तों शिक्षित है शिक्षक कौन होता है शिक्षित ही लोग होते हैं ना वकील कौन होते हैं वो भी तो शिक्षित होते हैं तो यहां पे क्या होगा दोस्तों यहां पे कॉमन क्या शब्द मिल रहा है शिक्षित यानी कि एजुकेटेड जो होते हैं ठीक है यहां पे शिक्षित का एक सर्कल बना लेंगे इसी के अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों शिक्षक भी आएंगे वकील भी आएंगे ठीक है यानी कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा ऐसे यहां पर देखिए समझिएगा शिक्षित और ये हो गया वकील आपका ये हो गया कौन सा शिक्षक हो गए ठीक है ये सर्कल ठीक है सर्कल से ऐसे प्रदर्शित किया जाता है यानी कि ये दोनों लोग किसके अंतर्गत आएंगे ये शिक्षित के अंतर्गत आएंगे इस टाइप से वेंडाग्राम बनेगा देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे में आपको ऑप्शन नंबर तीसरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा दोस्तों पूछा गया प्रश्न है प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ज्यादा कुछ नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीका भी मैं बताऊंगा इसको दो तरीका बताऊंगा सॉल्व करने के लिए देखिए कह रहा है जनवरी का प्रथम दिन दोस्तों पहले ये ध्यान दीजिएगा जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए इकतीस दिन होते हैं ठीक है तो कह रहा है दोस्तों प्रथम दिन यानी पहला दिन क्या बोल रहा है दोस्तों सोमवार बोल रहा है और पूछ कह रहे हैं फरवरी का प्रथम दिन तो देखिये यहाँ पे क्या है गैप कम है हम इसको एक एक सप्ताह भी करके जोड़ सकते हैं एक में सात जोड़ेंगे तो आठ होगा यानी आठ तारीख को भी क्या होगा दोस्तों सोम ही पड़ेगा ठीक है आठ में दोस्तों सात जोड़ लीजिए क्या होगा पंद्रह पंद्रह को भी क्या होगा दोस्तों सोमवार ही होगा पंद्रह में सात जोड़ लीजिए दोस्तों बाईस बाईस को भी क्या होगा दोस्तों सोमवार ही होगा बाईस में दोस्तों सात जोड़ लीजिए क्या होगा उनतीस उनतीस को क्या होगा सोमवार ही होगा ठीक है जब ऐसे देखिए जब कम रहता है तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं उनतीस को क्या होगा दोस्तों सोमवार होगा अब क्या करना है तो बताइए तीस को क्या होगा मंगलवार इकतीस को दोस्तों क्या होगा बुधवार तो पहली को क्या होगा यानी एक फरवरी को क्या होगा बृहस्पतिवार आंसर क्या होगा बृहस्पतिवार देखिए बृहस्पतिवार किस ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर
फरवरी को क्या बोल रहे हैं सोमवार पूछ कह रहे हैं दोस्तों तो फरवरी का प्रथम दिन यानी कि पहली फरवरी को क्या होगा यानी एक जनवरी से लेके दोस्तों इकतीस फरवरी तक टोटल दिन कितने हैं ठीक है देखिएगा यहां पर क्या है दोस्तों इकतीस दिन है और वहां पर पूछ रहा है क्या एक फरवरी को पूछ रहा है ठीक है टोटल इकतीसवें दिन ये पूछ रहा है कहने का मतलब ये है ध्यान दीजिएगा एक जनवरी को तो बोल दिया है सोमवार है और क्या पूछ रहे हैं एक फरवरी को यानी टोटल दिन कितने हो रहे हैं दोस्तों इकतीस दिन का यहां पे गैप हो रहा है ठीक है ध्यान दीजिएगा इकतीसवें दिन पूछ रहा है पहली को तो बता दिया है और उधर पहली को पूछ रहा है तो क्या करेंगे इकतीस को दोस्तों आप सात से भाग करेंगे तो सात चौक क्या होगा दोस्तों अट्ठाईस होगा और अट्ठाईस को क्या करेंगे इकतीस में से घटाएंगे तीन शेष में क्या आया दोस्तों ये तीन आया ना इसी तीन को सोमवार में जोड़ दीजिए सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार दूसरा दिन जोड़ेंगे बुधवार तीसरा दिन जोड़ेंगे बृहस्पतिवार आंसर क्या होगा बृहस्पतिवार जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं दोनों तरीका में दोस्तों जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप जरूर सॉल्व करिएगा और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक चीज और बता दू दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम भी नहीं दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ एग्जाम फिनिशर का दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर उस चैनल पर जर जाइए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं सिंपल तरीका बताऊंगा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्या है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए संबंधित संख्या कहने का मतलब है सिंपल भाषा में समझा दू ये दोस्तों बी सी डी को अठारह लिखा है उसी प्रकार से आई जे के ठीक है आई जे के को हम क्या लिखेंगे प्रश्नाचय चिन्ह पे क्या होगा ये हमें बताना है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना जब यहाँ पे अक्षरों को अंकों में लिखे तो आप क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे नंबरिंग कहने का मतलब है दोस्तों ये बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है दो नंबर पे ये सी दोस्तों कितने पे आता है तीन पे ये डी कितने पे आता है चार पे आता है तो बताइए दो तीन चार को हम क्या करें कि ये अठारह हो जाए तो ध्यान दीजिएगा दो तीन चार जोड़ने पे तो होगा नहीं घटाने पे होगा नहीं गुना करेंगे तो दो तीन छः छः चौ को चौबीस हो जाएगा थोड़ा सा आगे पीछे गुना करिएगा दोस्तों या जोड़िएगा अगर मैं बोलूँ आप ऐसे करिए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर आप ऐसे करें दो तीन पाँच और पाँच गुने चार करेंगे तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जोड़ लीजिएगा दो तीन पाँच और पाँच गुने चार करेंगे तो बीस होगा तो इसी प्रकार से आगे वाले को सोचिएगा थोड़ा सा ये आई कितने पे आता है नौ पे आता है जे कितने पे आता है दस पे आता है के कितने पे आता है ग्यारह पे आता है तो इसे भी दोस्तों क्या करेंगे नौ और दस को जोड़ेंगे आपस में नौ और दस जोड़ेंगे उन्नीस होगा उन्नीस होगा ना और उन्नीस में क्या करेंगे ग्यारह से गुना करेंगे तो उन्नीस दहा में एक होगा और उन्नीस जोड़ेंगे तो क्या होगा दो होगा देखिए दो किस ऑप्शन में देखेंगे किसी भी ऑप्शन में दो नहीं दिया है यानी प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे ध्यान दीजिएगा ये एक तरीका है ऐसे सॉल्व हो सकता अगर ये आगे ऑप्शन में कहीं दो सौ नौ दिया रहता तो लेकिन जब दो सौ नौ नहीं दिया है तो अब हम क्या करेंगे कुछ दूसरे तरीका से सोचेंगे दूसरे तरीका से कैसे सोचेंगे जैसे पहले सोचें उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा बी दो नंबर पे सी तीन नंबर पे और डी कितने नंबर पे चार नंबर पे अब देखिए ध्यान दीजिएगा और ये आपका आई कितने पे है नौ पे है जे दोस्तों कितने पे है दस पे है और आपका ये के कितने पे है ग्यारह पे है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़िए दो तीन पाँच पाँच चार नौ जोड़ने पर क्या हुआ नौ ऊपर क्या लिखा है अठारह लिखा है तो हम इसको क्या करेंगे दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा अठारह ऊपर अठारह दिया है तो हम क्या किए तीनों संख्याओं को जोड़ के दो गुना कर दिए आंसर आ रहा है चलिए आगे देखिएगा आगे इसी प्रकार से करेंगे नौ प्लस दस प्लस ग्यारह जोड़ेंगे नौ दस जोड़ेंगे उन्नीस होगा उन्नीस में ग्यारह जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा तीस तीस का क्या करेंगे दोस्तों दो गुना कर देंगे ध्यान दीजिएगा तीस का क्या करेंगे दो गुना करेंगे तो होगा साठ देखिए साठ किसी ऑप्शन में है देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों साठ होगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक चीज और बता दू क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं 
समझ में आए हैं तो वीडियो को बिना लाइक शेयर किए ना जाइएगा दोस्तों आपके एक लाइक और शेयर से दोस्तों काफी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम भी होती है तो आप नीचे जरूर कमेंट किया करिए वो भी चैप्टर मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन है टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का प्रश्न है इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता है और रीजनिंग का पार्ट नंबर एक देख लेंगे पार्ट नंबर एक का क्वेश्चन नंबर पांचवा है पार्ट नंबर एक में दोस्तों इसको फुल डिटेल में समझाया इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है पार्ट नंबर एक आपको मिलेगा कहां दोस्तों इसका लिंक है वहां पर आई बटन पर देना दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर एक देख सकते हैं एक चीज और बता दू दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से दोस्तों इसका लिंक मैं दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की दोस्तों समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद